ecología ecológica, también trabaja en el desarrollo de productos y servicios turísticos con comunidades rurales desde 1987. También es catedrático en la carrera de administración de empresas turísticas en la Universidad de Rafael la Andía, así como asesor de empresas en la misma universidad. Nos dejamos del barrio por ser todo lo que hablamos en la primera parte. Muy buenos días a todos ustedes. Eh, déjenme decirles que me quedé impresionado con lo poco que he escuchado de las presentaciones que ustedes tienen de sus proyectos. Y eh, realmente me siento muy contento porque hemos estado viendo en Guatemala un cambio de actitud en la mentalidad de la conservación del medio ambiente y el tratamiento de los desechos que nos han partido. Varias cosas que escuché en el foro que ustedes estaban presentando y me parece ser que lo que vamos a explicar, ustedes ya lo manejan perfectamente bien. Sin embargo, vamos a ir apuntalando en algunas situaciones bien interesantes. Vengo de una condición muy comunitaria y ahí una de las, eh, digamos, de los puntos que quiero atravesar con ustedes. Eh, he estado viviendo mucho tiempo en Totonilapá, me imagino que muchos de ustedes conocen con una densidad poblacional maya del 98%. ¿Por qué hablo de esto? Porque me di cuenta que ustedes hablan mucho de, de mucho del mercado, del de segmento del mercado, y en realidad uno de los problemas que hemos encontrado en las empresas turísticas, empresariales, etc., ha sido el proyecto del centro de esta que está acá. ¿Ya? Muchos de, de nuestras ideas, nuestros sueños, los guatemaltecos soñamos muchísimo. El problema es que tenemos que soñamos tanto que a veces nuestros sueños se convierten en pesadillas, porque no los aterrizamos en realidades concretas. Y sobre todo porque no las compartimos. Veo una debilidad enorme en toda esta del contexto del medio ambiente, donde ustedes ya están conformando una red bien interesante, es que en Guatemala existen muchas iniciativas. Sin embargo, no hay un no hay una conjunción de todas estas ideas que puedan posicionarse como un pensamiento político en la Guatemala para que toda la población entienda lo que ustedes están diciendo con una realidad que la comunidad no está educada para la conciencia ecológica y déjenme decirle que eso no es así la población guatemalteca es altamente ecológica especialmente la comunidad media ellos aprovechan hasta lo último ¿verdad? entonces por ahí hay que entender que nuestras empresas tienen que estar ubicadas, orientadas y compartidas desde el punto de vista de la gente. Yo siento esto por acá porque va, va en relación. Pero las empresas se, se arman en su posición administrativa, organizacional, y todos empiezan a pensar cómo hacer las cosas, y lo que menos piensan es lo último que está allá. Y eso nos sucede a todos. Aquí dice que los de marketing, con toda la especialización que tienen, dicen que así los solicitó el departamento de marketing. Estamos hablando de un principio, ¿no? Ellos comenzaron así, muy bien. Se lo pasaron a ventas y así hizo pedido ventas. Imagínense, ya cambió la connotación. Ha sido proyecto ingeniería, pues los ingenieros son sabios para eso, ¿verdad? ¿Ya? Al final de cuentas, ha sido fabricado, ha sido instalado y realmente el cliente lo quería de esa manera. Cuando debería ser el proceso. Al revés, tenemos que enfocarnos en realidad en lo que el cliente necesita. Y por lo que he visto en ustedes, el cliente para ustedes somos los chapines. Excepto el señor que pasó a explicar que su producto lo está diseñando para el mercado internacional. Somos los chapines, y como dice el ministro, los chapines somos pilas. ¿verdad? Realmente, el consumismo y eh, digamos todo el malestar de la basura ya nos sobrepasó nosotros somos altamente ecológicos pero consumir en el plástico nos sobrepasó entonces hay que poner un acto acá y es ahí donde ustedes tienen una gran lucha muy grande de darle a las comunidades esas herramientas que ustedes están planteando en esta mañana para que la mayor parte de la población o por lo menos empezar por etapas puedan hacer un cambio de filosofía en la vida y puedan ser mucho más ecológicos que los que actualmente son. Desafortunadamente, el plástico no es un valor, el borbón no es un valor. O sea, no somos capaces en primer lugar de llegar a la tienda y rechazar. Siempre la bolsita, aunque sea un producto de este tamaño, nos dan la bolsita y nos llevamos la bolsita. No estamos educados para poder rechazar esa bolsita. Entonces, el componente que yo veo que les falta en estos proyectos, por lo que he escuchado, 
esta educación ambiental que ustedes tienen que provocar. Y no a un nivel grande, sino puede ser a un nivel del entorno familiar, del entorno de la escuela, del entorno de la comunidad. Todos los proyectos de ustedes, para evitar esa debilidad que las personas no tengan en esa educación, tienen que estar fundamentados en un proceso de orientación a las comunidades. No es, posible, sí, no es posible vender un producto a las personas con un servicio sin que yo también integre una solución educativa a esta gente. No es posible, si no, nuestro producto va a tener como la curva del producto que nos va a llegar hasta la cúspide, si no se va a quedar ahí. Tenemos que lograr la parte del buen servicio, la calidad de, de la atención al cliente, ubicar a los pacientes con sus clientes que son muy pilas, a que tenemos que tener un cambio de vida en esto. Entonces, nosotros nos van a tener eso. Y sobre todo, empezar con esto. ¿Conocen ustedes realmente a su señor de nuestra? ¿Conocen a la persona a quien le van a vender ese producto? ¿Han investigado en la, que, el grado de analfabetismo que tienen estas personas? ¿Cómo utilizan los desperdicios? ¿Por qué los invadió el plástico? Etcétera, etcétera. Cuando hablamos de conocer al cliente, no es una técnica o una herramienta administrativa así, así soldadeada. Tenemos que meternos con ellos a conocerlos y hacerlos partícipes de nuestras ideas de la conformación del proyecto. No es posible que yo le hable de un calentador solar si no lo partícipe a él por qué lo tiene que usar, los beneficios, las dificultades, las desventajas, etc. Entonces es muy importante esto, ¿no? Y me invitaron esta mañana para hablarles de dos herramientas de importancia. Es una que la manejan ustedes excelentemente bien, que es el FODA. ¿Qué es el FODA? Tanto que se habla del FODA. En la universidad hablamos con los jóvenes que es importante decir, oye, no sé que no solo existe el FODA, hay otras herramientas, ¿no? Pero el FODA, como que ya lo han utilizado mucho y han tenido la perspectiva de lo interesante que es esa herramienta. Les cuento un ejemplo. Hay un hotel aquí que está teniendo grandísimo que cambió la estructura de su administración y el nuevo administrador encuentra en el juego una herramienta sumamente interesante y después de haber hecho todas las eh, variables de juego que el, el juego es para hacer variables ¿verdad? mis fortalezas con mis amenazas o fortalezas como oportunidades sacarle el cubo a eso más por más o menos ¿verdad? pues después de haber hecho todo ese juego en este hotel encontró algo tan simple que era bajar el precio de su servicio y con bajar el precio de su servicio, miren, la rentabilidad de ese hotel se fue para arriba. Decía, decía ella, que es una persona dama, ¿cómo es tan interesante un simple foda que solo con un par de variantes que yo le tenía me di cuenta que nuestro precio no era realmente competitivo? Y al bajar el precio, mi hotel se llenó. Y sigue llenando, si ya no tengo capacidad y tengo que empezar a crear otras cosas variantes. O sea, el FODA no es una herramienta así simplemente. Solo hay que buscar las variables para que ustedes se encuentren realmente aprovechar al máximo lo que tienen internamente y lo que pueda estar externamente en el mercado. La luz, lo digo a ustedes, es lindísima. Y bueno, muchos jóvenes, en el caso de yo, por ejemplo, mis hijas ya están muy metidas en esto, en la casa ya me tienen así, que todo lo están reciclando, todo lo están. Pero es ese cambio familiar que hay que provocar. Ay, pues, el, voy, voy contigo para porque queremos aprender esto más. Ese cambio familiar es el que ustedes tienen que provocar en su mercado para tener éxito. Entonces es importante conocer en el mercado. Entonces me hablan de dos herramientas. Una es el foda que ustedes conocen muy bien y la otra es el plan de negocio básico. O lo que estoy viendo que ustedes están en la búsqueda de financiamiento. Y nadie, nadie, perdón, les va a dar plata si no tienen bien para un plan de negocios. ¿Qué es un plan de negocios? Sencillamente es, un, es una orientación que les va a servir a ustedes para entender ustedes en primer lugar qué quieren, qué están haciendo, si vale la pena para ustedes lo que están haciendo. Y si ustedes no quieren se convencen, pueden convencer a los demás. Su plan de negocios es para convencer a los mismo y para convencer a los que tienen la plata. Y en Guatemala, los que tienen la plata, ustedes ya saben, 